。想象一下，当你饿了的时候，家里只剩下了一个椰子、一些米饭，还有一个鸡蛋。如果没有任何灵感或创意，你可能会一边盯着椰子，一边将没熟的生硬米饭拌着生鸡蛋下咽。然而，如果你记得爸爸开过椰子，妈妈煮过米饭。你的大脑就可能将这些点连接起来，并形成一个新的创意，可以用椰子水将米饭煮熟，然后用鸡蛋翻炒，再加入椰子片。来吧，享受大餐吧！创造力是我们研究问题并更好解决问题的能力。一旦理解了这点，就会明白，创造力与我们的主观感觉、工作或学习的内容无关。这个世界上有一些富于创造力的发明家和艺术家，也有极富创造力的清洁工和老师。我们崇拜他们所拥有的创造力，因为他们常以一种新奇的方式将不同的想法联系起来，让其在商业上取得了成功。虽然我们所有人都具备创造力，但我们创造的方式以及它所带来的价值却各不相同。迈克尔·科顿提出的适应创新理论认为，当我们解决问题时，我们要么更具适应性，要么更具创新性。具有适应性创造力的人会尽力将事情做得更好，而具有创新型创造力的人则会试图以不同的方式去解决问题。为了解决一个特定的问题，比如说处理臭猫砂。两种类型的人会使用不同的方法去解决问题。许多具有适应性创造力的人会在猫砂盆里寻找解决方案，他们可能会尝试通过查看猫砂的化学特性来制造更好的猫砂，增加沙粒的大小，添加一些清新的气味。而许多具有创新型创造力的人则会跳出猫砂盆思考问题。他们会拿出猫尿布作为替代品，或者带猫猫去猫学校学习礼仪，再或者养一个机器猫。但创造力也存在其他不同的类型。心理学家吉尔福特和其他一些学者认为，创新型思维可分为发散式思维和聚合式思维。在解决问题时，更具发散式创新思维的人。会更善于提出新奇的想法，聚合式创新思维的人会注意到所有细节，并且更擅长缩小选择范围。因此，在尝试解决问题时，一个多元化的团队通常是最有效率的。发散式思维者可以列出许多想法，然后聚合式思维者可以详细查看每个解决方案，以选择出最佳的解决方案。这样出来的结果比任何人独立完成的都要好。有一项实验，其主题为解决谋杀谜题，并有两组学生参与。这项实验展示了创造力的多样性是如何运作的。A 组里全是背景相同的学生 ，B 组的学生也有着相似的背景，但是他们中加入了一个陌生人。A 组的学生很享受解决问题的过程，觉得他们一起合作的很好。B 组的学生虽然不习惯团队里加入陌生人，但还是以两倍的速度解开了谜团，并赢得了比赛。研究人员得出结论：新加入的陌生人增加了一个新的视角，使小组更努力的思考，并使他们更加的谨慎，不会草率的得出结论或陷入集体思考的困境。这样所产生的结果是一个更具智慧解决问题的过程。如果想变得更有创造力，首先必须建立一系列知识和记忆的集合，而且最好是通过寻求新的体验来获得。只有这样，我们才能增加大脑中可以连接的点。哈佛商学院的克莱顿·克里斯坦森建议父母应该自己解决家务事。他们的孩子会意识到，问题是可以通过我们自己或者许多不同的方式来解决的。宾夕法尼亚州立大学创造力学教授杰克·麦森建议我们装扮成一个失败者，这给了我们一个新的视角和扮演新角色的能力。
Minute Videos 的创始人马克·施文建议练习回答“好的”，因为每当我们回答“好的”的时候，我们就会打开通往新体验的大门。你能帮我一下吗？想尝尝我的冰淇淋吗？我们可以聊天吗？好的，好的，好的。我们建议每天做一件之前从未做过的事情，至少持续一周，甚至可以一个月。给你古怪的阿姨打电话，和陌生人聊天，用你的左手吃饭，或者洗个冷水澡。每天晚上写下你所做的事情，以及从中学到了什么。现在就从尝试第一个新事物开始，然后在下面的评论中分享你的经验吧。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。